സ്ലോവാക്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും സ്ലോവാക്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയുമായ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാലും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുമായി ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റി ബ്രാറ്റിസ്ലാവ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കം കൊളോണ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വിസ എയർന രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഏകദേശം വൺ സൈ വൺ വേ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മുപ്പത് യൂറോ ആയി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എയർപോർട്ട് വി എൻ എ എയർപോർട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ് എടുത്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ എടുത്തും പോകാം നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിലാണ് സ്ലോവാക് ലൈൻസിന്റെ ബസ്സിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു നമുക്ക് ബ്രാറ്റിസ്ലാവ എത്താനായിട്ട് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽ ഇബിസ് ഹോട്ടലാണ് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളു ബ്രാറ്റിസ്ലാവ ഓൾഡ് ടൗണിൽ നിന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് അറുപത് യൂറോ ആയി ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ബ്രാറ്റിസ്ലാവ കാസിൽ ഒമ്പതാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ പണിത ഈ കാസിൽ ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലായിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കിടിലവ കാണാനായിട്ട് ഈ കാസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഡാനൂബ് നദിയും ഇത് ഡാനൂബ് നദിയെ ഫേസ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷൻസും ഈ കാസിൽ ഹില്ലിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓരോ കോർണറിലും ഓരോ വാച്ച് ടവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാസിലിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ കോട്ടിയാർഡാണ് കാണുന്നത് അതിന് നാല് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് മ്യൂസിയം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള ക്രൗൺ ടവറാണ് ഒരുപാട് ഹങ്കേറിയൻ കിങ്സിൻ്റെ കൊറോണേഷൻ സിറ്റി ആയിരുന്നു ബ്രാറ്റിസ്ലാവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹങ്കേറിയൻ കിങ്സിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ആയി ബ്രാറ്റിസ്ലാവ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാ അട്രാക്ഷൻസും രണ്ട് സോണിലാണ് കിടക്കുന്നത് നൂറും നൂറ്റി രണ്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്ക അട്രാക്ഷൻസും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് യൂറോ ആണ് ഈ രണ്ട് സോണിനും കൂടെ പക്ഷെ ഇവർക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് മൂന്ന് അറുപതിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ്സ്ലവ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തില്ല കാരണം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല സ്ലോവാക് റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റിന്റെ റെസിഡൻസ് ആണ് ഇത് ഗ്രാസ് അൽകോവിഷ് പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ പണിത ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഭയങ്കര പ്രോമിനന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീഷ്യൽസിന് മാത്രം ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യപ്പം ഇത് ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു ക്രൊയേഷ്യൻ അരിസ്ട്രോക്രാറ്റ് ആണ് ഇത് പണിയാനായിട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ പാലസിന് ഇട്ടേക്കുന്നത് സെയിന്റ് എലിസബത്ത് ചർച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ബ്ലൂ ചർച്ച് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലെ വൺ ഓഫ് ദി പ്രോമിനന്റ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്പോട്ട് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പണിത ഈ പള്ളിക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചേക്കുന്ന ഫുൾ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിയെ ബ്ലൂ ചർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൂഫും റാഫ്റ്റേഴ്സും സീലിങ്ങും മൊസേക്കും എല്ലാം പല ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലൂ കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയറിലെ എൻട്രൻസിന് ഡോറിന്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ടുള്ള ഒരു മൊസേക്ക് ആണ് അത് ശരിക്കും സെയിന്റ് എലിസബത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് പൂ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറര തൊട്ട് ഏഴര വരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ വരണം ഇതിനകത്ത് കയറി കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചര തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ
അതുപോലെ ഈ പള്ളിക്കകത്തെ വിൻഡോസ് എല്ലാം ഗ്ലാസ് ഓൺ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ ഓരോ പെയിന്റിങ്സും ഈ ഗ്ലാസ് വിൻഡോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹങ്കറിയുടെ ആദ്യത്തെ രാജ്യ രാജാവായ സെയിന്റ് സ്റ്റീഫന്റെ സ്റ്റാച്യൂ ഈ പള്ളിക്കക പള്ളിക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോത്തിക് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഈ പള്ളി മുഴുവൻ പടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പള്ളി ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കാണാനായിട്ട് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൊവാക്കിയൻ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചായിട്ട് സ്ലൊവാക്കിയയിൽ നാഷണൽ ഫുഡ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് സ്ലൊവാക്കിലായതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ശരിക്കും പൊട്ടറ്റോ ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ് പൊട്ടറ്റോ ഡംപ്ലിങ്സും ഷീപ്പ് ചീസും ഇത് സാധാരണ അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ സ്മോക്ക്ഡ് ബേക്ക് ആണോ ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോസേജോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി നടന്നെത്തുന്നത് അറ്റസ്ലാവയുടെ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് ഇവിടെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക ബിൽഡിങ്സും ഉള്ളത് ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോളും അതുപോലെ മാക്സിമിലാസ് ഫൗണ്ടനും പിന്നെ ബ്രാറ്റസ്ലാവിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാച്യൂസും നമുക്ക് ഈ മെയിൻ സ്ക്വയറിൽ കാണാം ബ്രാറ്റസ്ലാവയുടെ മെയിൻ സ്ക്വയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാച്യൂസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യൂ ആണ് ദൈ നെപ്പോളിയൻ സോൾജിയറിൻ്റെ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നെപ്പോളിയൻ സോൾജേഴ്സും ബ്രാറ്റസ്ലാവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ്റെ ആർമിയിൽ പെട്ട ഒരു സോൾജിയറാണിത് ബ്രാറ്റസ്ലാവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ സോൾജിയർ ഇവിടുത്തെ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് വൈനിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് മാറി യുബേട്ട് എന്നാണ് ഈ സോൾജിയറിൻ്റെ പേര് ഇത് സ്ലൊവാക്കിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് യുബേട്ട് ഇതാണ് ഷൂൺ ആൻഡ് ആർസി ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സെഞ്ചുറിയിൽ താമസിച്ച യഥാർത്ഥ ഒരാളാണ് പേര് ഇഗ്നേക് ലാമർ ഇവിടുത്തുകാരനാണ് പ്രസ് ബർഗിൽ അതായത് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയുടെ പണ്ടത്തെ പേരാണ് പ്രസ് ബർഗ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തിലായി പക്ഷേ അത് വൺ വേ ലവ് ആയിരുന്നു തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് പുള്ളി മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അദ്ദേഹം പൂ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പോസാണ് അവരിവിടെ സ്റ്റാച്യൂ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ തലൊരു ഹാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാച്യൂയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറേ പ്രൈസ്ഡ് മോണുമെൻസും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കോമൺ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസുമാണ് ഈ മെയിൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മാക്സിമിലാൻസ് ഫൗണ്ടൻ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഹങ്കറിയുടെ രാജാവ് ഈ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജാവ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് പണിതതാണ് ഈ ഫൗണ്ടൻ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയുടെ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹാളാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൗൺ ഹൗസസ് കൂട്ടി യോജിച്ചതാണ് ഈ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയുടെ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹാള് അത് പല പല ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഗോത്തിക്ക് ബറോക്ക് റോമൻസ് ക്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്ന ഈ എസ്റ്റോൺ ടവർ തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ പണിത ഈ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹാള് ശരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതായത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഇത് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയുടെ ഒരു പോപ്പുലർ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ടവറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റും മൂന്ന് യൂറോ ആണ് ടവർ മാത്രം കയറുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരാൾക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് മ്യൂസിയം കൂടെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് യൂറോ ടിക്കറ്റ് ആകും നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാം ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ട മാക്സിമിലാൻസ് ഫൗണ്ടൻ പിന്നെ അതുപോലെ സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് കത്തീഡ്രൽ കാണാം അതാണ് ബ്രാറ്റിസ്ലാവ ക്യാസിൽ അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെഗിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടിട്
രണ്ടാമത്തെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവാളിൻ ഇമേജാണ് ഇതുവഴി കൂടെ പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നോക്കാനാണ് ഈ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് വേറൊരു കഥ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷ് ഈ ക്യുമിലിൻ്റെ തലയെ തൊട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അത് ആരോടും പറയാതെ സീക്രട്ടായിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വിഷ് നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാറ്റിസ്ലാവിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിറ്റുൽസ്ക സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഓൾഡ് ടൗണിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ടൗണിൻ്റെ ബഹളമോ അല്ലെങ്കിൽ കടകളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര സൈലൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് സ്ലൊവാക് നാഷണൽ അപ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ് എസ് എൻ പി അല്ലെങ്കിൽ യു എഫ് ഒ ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രാറ്റിസ്ലാവിലെ വൺ ഓഫ് ദി പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കേബിൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കേബിളും അതുപോലെ ഒരു അതിൻ്റെ മേലൊരു പൈലനുണ്ട് ഇതിനാണ് യു എഫ് ഒന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് ഉണ്ട് അതിന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ആ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ ഡെക്ക് ആ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂടെയുണ്ട് ബ്രാറ്റിസ്ലാവിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബ്രാറ്റിസ്ലാവ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ പറയുക ബ്രാദേശ്ലാവയുടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ് കാണാനായിട്ട് യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതും എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ